அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னா நடுவன் அரசு நடுவன் அரசுன்னு சொல்ல போனால் இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய நாட்டில் நம்ம கிட்ட வெவ்வேறு மாநிலங்கள் நிறைய கல் கல்ச்சர் மொழி மக்கள் பேசுகிற இருக்கிறோம் ஸோ இந்த எல்லா மாநிலங்களையும் ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு அரசு தான் நடுவன் அரசு அந்த ஒருங்கிணைக்கிறது மீன்ஸ் கண்ட்ரோல் அது எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செய்யணும் எல்லாமே தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நடுவன் அரசில் நடுவன் அரசில் ஒரு முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அதாவது சட்டமன்றம் நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை நிர்வாகத்துறை அதாவது நடுவன் அரசுனா ஒண்ணுமே இல்ல சட்டமன்றம் நீதித்துறை நிர்வாகம் இது மூணுமே தான் நடுவன் அரசு இந்த நடுவன் அரசுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவர் இல்லைனா நடுவன் அரசே கிடையாது அப்படின்றவர் யாருன்னா பிரசிடன்ட் அப்படின்னா குடியரசு தலைவர் இன்னைக்கு நான் என்ன பார்க்க போறேன்னா இந்த நடுவன் அரசுல இன்னைக்கு என்னோட டார்கெட் குடியரசு தலைவர் நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு குடியரசு தலைவர் பண்ண போறேன் அதாவது இனி ஸ்கூல் புக் டென்த் புக் மட்டும் இல்லாம லட்சுமி காந்தி ரெஃபர் பண்ணி சேர்த்து தான் இந்த கிளாஸ் நான் கண்டினியூ பண்ண போறேன் உங்களுக்கு எது சந்தேகமா இருந்தது இல்ல சார் எனக்கு வந்து இந்த பிரசிடண்ட்ல எனக்கு எமர்ஜென்சியை பத்தி சொல்லுங்க அது ஒரு தனி கிளாஸ் எடுக்கிறேன் சோ இப்போதைக்கு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுக்கு சந்தேகம் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ்ல பண்ணுங்க அதை நான் உங்களுக்கு கிளியர் அடுத்த கிளாஸும் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம பிரசிடண்ட்டை பற்றி ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு நான் சொல்கிறேன் நம்ம இந்தியாவில் குளிர் செல்வர்னு ஃபஸ்ட்டு மன்னர் காலத்தில் இருந்து இருக்கிறாங்களா அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா நம்ம கிட்ட குடியரசு தலைவர்ன்ற வார்த்தையே கிடையாது ஏன்னா மன்னர் தான் எல்லாமே ஸோ பிரிட்டிஷ் நம்மளை ரூல் பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் நம்மளை ஆண்டுட்டு போன பிறகு அவங்க இங்கிலாந்து நாட்டில் என்ன கொள்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம கிட்ட திணிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட நம்மளும் அதை கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க நாட்டில் அதே போல் பாராளுமன்றம்னு ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பெரிய ஆள் இந்த இது வந்து நான் சொல்கிறது பிரிட்டிஷில் பிரிட்டிஷ் மீன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தில் ஸோ அந்த பாராளுமன்றம் ஒரு பில்ல பாஸ் பண்ணோம் இந்த பில் பிரதமர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட அமைச்சரவை தாக்கல் செய்யும் இது அங்கே இருக்கிற மகாராணி தெரியுங்களா எலிஸ்பத் மகாராணின்னு சொல்லுவாங்கள கிங் அந்த நாட்டை கிங்கு கிட்ட போவாங்க அந்த கிங் வந்து அனுமதி தருவாங்க இதுதான் இங்கிலாந்தோட மெத்தட் ஸோ இது இந்தியாவில் எப்படி அவன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறான்னா இந்தியாவில் அதே மாரி தான் பார்லிமெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் கிங்கு கிடையாது அந்த கிங்குக்கு பதிலாக தான் பிரசிடண்ட்னு ஒருத்தரை வச்சுருக்கு ஸோ அதாவது என்னென்னா அவருக்கு அந்தளவுக்கு பவர் இருக்குது பட் ஆனால் இந்தியா ஒரு மக்களாட்சி கொண்ட நாடுன்றதுனால அவரோட அதிகாரம் சுருக்கப்பட்டு இருக்குது இப்போ நீங்கள் அமெரிக்கா போனீங்கன்னா அங்கே பிரசிடண்ட்டு தான் பெரியாது பிரைம் மினிஸ்டருக்கு பவர் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு மக்களாட்சி நாடு தான் ஆனால் ஒரு ஒரு நாட்டை பொறுத்து இருக்குது இப்போ ஏன் பிரதமர் நம்மக்கிட்ட பவர்னா ஒரு பில்லை பிரதமர் பாஸ் பண்ணுறாரு அப்புறமா தான் கடைசியில் எங்கே போகுது கிங்கு கிட்டே போகுது அதாவது பிரசிடண்ட்டு கிட்டே போகுது இது தான் பிரதமரோட பவர் இதே பிரசிடண்ட்டுக்கு பவர் உள்ள நாடு அமெரிக்கா போனீங்கன்னா முதல்ல பில்லை பாஸ் பண்ணுறது பிரசிடண்ட்டாக இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணார் பில்லை எடுத்து பார்லிமெண்ட்டை கொடுப்பார் எப்போ நான் இப்போ சைன் போட்டுட்டேன் நீங்கள் சைன் போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்பார் இது தான் வித்தியாசம் பிரதமருக்கு அதிகாரம் உள்ள நாடில் பிரசிடண்ட்டுக்கு பவர் கம்மியாக இருக்கும் பிரசிடண்ட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கிற நாடில் பிரதமருக்கு அதிகாரம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பிரசிடண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிளாஸுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ ஒன்றுமே இல்லை குடியரசுத் தலைவர் வெளி மிஸ்டேக் தப்பாக இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நோட்ஸை மட்டும் நல்லா மேக் பண்ணிக்கோங்க குடியரசுத் தலைவர் சொல்லும்போது இந்தியாவுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் இப்ப பதினஞ்சாவது குடியரசுத் தலைவர் யாருனா திரௌபதி முர்மு சரிங்களா இப்ப கேள்விகள் எப்படி வருதுன்னா பழைய போல கேள்வி கேட்கறது கிடையாது இப்ப யாரு பிரசிடண்டோ அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் கேள்வி கேட்கறாங்க ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா தான் திரௌபதி முர்மு அம்மையார் வந்து எக்ஸாம் பாஸ் இது பிரசிடண்ட் எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க எந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க எத்தனாவது பெண் குடியரசுத் தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறமா பிறந்தவங்கள அவங்க குடியரசுத் தலைவரா இப்படி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் பிரசிடண்ட்னு படிச்சிங்கன்னா ஆர்டிகல் படிக்கணும் வித் இப்போ கரண்டு ரெலவெண்ட்டாக பார்க்கணும் அதை பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் ஒரு டிஎம்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா குடியரசுத் தலைவரை பற்றி முதல் முதல்
இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது வந்து குடியரசு தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திர அடைய தினம் அப்போ ராஜேந்திர பிரசாத் தான் இந்தியாவோட குடியரசுத் தலைவர் இப்போ இது வரைக்கும் பதினஞ்சாவது குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னா திரௌபதி முர்மு ஸோ இந்த குடியரசு தலைவர் லிஸ்ட்டை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கிங்க மொத்தம் ஒரு ஒரு லிஸ்ட் ராஜேந்திர பிரசாத் யார் செகண்ட் யார் தேர்ட் யார் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக மனப்படம் பண்ணியே தான் ஆகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் மேட்ச் இந்த ஃபாலோவிங் அப்படி இல்லை பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பன்னெண்டு கொடுத்து உங்கள ஃபில்அப் பண்ண சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் படிக்கிறீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்குமே ஆயத்தமாகி தான் படிக்கணும் நான் மட்டும் இதை மட்டும் தான் படிப்பேன்னு படிக்காதீங்க ஏன்னா கேள்வி கேட்குற மெத்தட் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு சரிங்களா இப்போ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு 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 அதிகாரம் உருவாக்குறது பிரசிடென்ட்னு ஒருத்தர் உருவாகிறாங்கன்னா அவங்க பணி என்ன அவங்களோட செயல்பாடு என்ன அவங்களோட நிர்வாகம் என்ன அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அதை பார்க்காம நீங்கள் புக்குக்குள்ளே போகக்கூடாது இப்போ குடியரசு தலைவர் குடியரசு தலைவர் இருக்காருனா இவருடைய அதிகாரம் மற்றும் செயல்பாடுகள் என்ன அதை தெளிவாக பார்த்துங்க ஒன்றுமே இல்லை ஒன்று இவர் தான் பார்லிமெண்ட்டாக பார்க்கணும் இவர் தான் நியமிக்கணும் யார அதை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறோம் இவர் தான் அவசர நிலை அவசர நிலையை இவர் தான் பண்ணணும் இவர் தான் என்ன சொல்கிறது எமர்ஜென்சி போட்டாச்சு நிதி போட்டாச்சு பார்லிமெண்ட் போட்டாச்சு ரெண்டாவது பட்ஜெட் இவர் தான் நீதித்துறையை ஹை பவர் இவர்கிட்ட தான் நீதித்துறையில் இவர் தான் இந்தியாவோட முப்படைகளுக்கும் தலைமை ஓகேங்களா ஒரு பிரசிடென்ட்ன்றவருக்கு நான் கம்மியாக சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நிறையா பவர் இருக்குது ஒரு பார்லிமெண்ட் இவர் தான் பார்லிமெண்ட் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் லோக்சபா ராஜ்யசபா இது மூணு சேர்ந்து தான் பாராளுமன்றம்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவோட மிக உயர்ந்த அதிகாரம் குடியரசு தலைவருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது இவர் தான் முதல் சிட்டிசன் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது துணை குடியரசுத் தலைவர் மூணாவது பிரதமர் இவர் தான் ஹையஸ்ட் பவர் அதே போல் நியமித்தல்னா இவர் தான் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு இவர் தான் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு இவர் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்டுமே இவர் தான் ஒரு இந்திய அளவில் யார் பெரியாளாக இருப்பாங்களோ அவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரு இவர் கையால் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு அவசர நிலை எமர்ஜென்சி இந்த எமர்ஜென்சியை பற்றி நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு பாடம் எடுக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எமர்ஜென்சியை பற்றி அடுத்தது பட்ஜெட் பட்ஜெட் மீன்ஸ் மணி பில்லு ஒரு முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் இவர் அனுமதி தரணும் அடுத்தது நீதி நீதித்துறைனா ஒன்றுமே இல்லை மன்னிக்கிற அதிகாரம் இவர்கிட்ட இருக்குது அதாவது தூக்கு தண்டனை மன்னிக்கலாம் எதை வேணால் மன்னிக்கலாம் எப்படி சொல்கிறது தண்டனையை குறைக்கலாம் தண்டனை தள்ளி வைக்கலாம் இல்லது தண்டனையை மாற்றலாம் அந்த அதிகாரி இவர்கிட்ட இருக்குது அடுத்தது முப்படைக்கு இவர் தான் தலைவர் இந்தியாவோட முப்படைக்கு இவர் தான் தலைவர் ஸோ நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இவ்வளோ பவர் இருந்தாலும் எதுக்கு இந்தியாவில் பிரதமர் ரொம்ப பவராக இருக்குது இந்த கேள்விக்க நான் தான் நீங்கள் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் நியமித்தல் அவசர நிலை பட்ஜெட்டு நீதி இந்தி முப்படையோட தலைவர் இவர் தான் நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு பேப்பரில் அவரை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக எழுதிக்கிங்க ஸோ இப்போ பார்லிமெண்ட்டுனா அதுக்கான ஆர்டிக்கலை கோட் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஆர்டிக்கல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல் நியமித்தல்னா யார் யார் நியமிக்கிறார் அது கவர்னர் அதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜி அதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்டிக்கல் இருக்கும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை ஆர்டிக்கல் இருக்கும் எல்லா வகையான இதுக்கும் ஆர்டிக்கலோடு நோட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கிட்டே போயிடுங்க அடுத்தது எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சினா என்ன நேஷ்னல் ஸ்டேட் லெவல் ஃபினான்ஷியல் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் அதை மேலப்படம் பண்ணிக்கிங்க பட்ஜெட் பட்ஜெட்னா நூற்றி பத்து நூற்றி பதினொன்று ஸோ பட்ஜெட்னா என்ன மணி பில்லு எல்லாத்தையுமே இது பண்ணிக்கிங்க அடுத்து நீதித்துறை இவர் நீதித்துறையில் என்னென்ன இவரோட பவர் இருக்குது மன்னிப்பு அதிகாரம் மன்னிப்பு என்ன டைப் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க இந்திய முப்படைக்கு இவர் தான் கேட்டு ஸோ முப்படைனா என்ன இப்போ கரண்டில் முப்படைக்கு என்னென்ன தலைவர்கள் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த படிக்கிறீங்கன்னா அது எல்லா கோணத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்றைக்குமே மறக்காது இல்லை நான் புக்கு கிட்ட மட்டும் படிப்பேன் நான் புக்குலேருந்து இப்போலாம் கேள்வி கேட்குறதே கிடையாது எல்லாமே எங்கேயே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பிரசிடென்ட்டுக்கு
ஓகேங்களா பார்த்துட்டு டென்த் புக்கில் ப்ரெசண்டை பற்றி என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஒரு கிளைஸ் நான் உங்களுக்கு வாய்ச்சி விட்டார் ஓகே ஆ இப்போ நம்ம கிளியராக போயிடுவோம் ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ரெண்டு அதாவது அட்டவணை அஞ்சில் யூனி என்னொரு வார்த்தை இருக்கும் அதாவது ஒன்றியம் இது ஐம்பத்தி ரெண்டு டு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருக்குது ஆர்டிக்கல் இதில் முதல் முதல்ல ப்ரெசிடண்ட்டை பற்றி இருக்கும் ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டு டு அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ப்ரெசிடண்ட்டு அடுத்து வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெசிடண்ட்டை பற்றி இருக்கிற முக்கியமான ஆர்டிக்கலை மட்டும் பார்க்கணும் முதல்ல நான் உங்களுக்கு எழுதிடுறேன் நீங்கள் இதை தெளிவாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அல்லது நோட்ஸ் மேக் பண்ணிக்கோங்க ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா இந்தியாவிற்கு ஒரு குடியரசுத் தலைவர் தேவை இதுதாங்க ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா இந்தியான்னு ஒரு நாடு டெய்லி தன்னோட ப்ராசஸை ரன் பண்ணணும்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக குடியரசுத் தலைவர் தேவை இதுதான் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி மூணு பணி நே ஒரு ஆள் தேவைன்ற அப்படின்னா அவர் வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுக்கு நிர்வாக அதிகாரம் அவரோட நிர்வாக அதிகாரம் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்க பார்லிமெண்டு எமர்ஜென்சி ஜுடிஷரி அப்பாயின்மெண்ட்ஸு பதவி நீக்கிறது இவர் தான் ரெண்டாவது இந்தியாவோட அண்டை நாடுகளோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதாவது அம்பாசடர் தூதர் எல்லாமே இவர் தாங்க இந்தியாவிலிருந்து அஃபிஷியலாக ஒரு ஆர்டர் போதுன்னா அது இவரோட அனுமதி இல்லாமல் போவாது இவரோட கையெழுத்து இல்லாமல் போவாது இதுதான் நிர்வாகம் நிர்வாகம் நான் சொல்ல போனால் அது ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கணும் இப்போ நிர்வாகம்னா என்ன அவர் என்ன நிர்வாகம் பண்ண போகிறாரு அதை அவங்க சிம்பிளாக சொன்னால் முக்கியமான விஷயம் பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்னா பாராளுமன்றம் அதுக்கு தான் அவரோட முக்கியமான நிர்வாகம் ஏன்னா இந்தியாவின் உச்சபட்ச அதிகாரம் பாராளுமன்றம் அந்த பாராளுமன்றத்தில் இவர் கையெழுத்து போட்டால் மட்டும்தான் அது சட்டமாகும் அதுதான் இவரோட பவர் அதுதான் இவரோட முக்கியமான நிர்வாகம் மற்றது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வர்ற கிளாஸில் எமர்ஜென்சியை பற்றி கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுது இந்தியாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் தேவை ஐம்பத்தி மூணு என்ன சொல்லுது நிர்வாக அதிகாரம் ஐம்பத்தி நாலு இப்போ நீ இவ்வளோ பண்ணிட்டீங்கல்ல இவருக்கான எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அதுதான் ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு என்ன சொல்லுதுன்னா இவரோட தேர்தல் முறை அதாவது ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரு எலெக்ஷன் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஹையஸ்ட் பவருக்கு போகிறவங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு எலெக்ஷன் முறையில் மட்டும்தான் போக முடியும் ஆனால் இவர் பிரசிடெண்ட்டுக்கு நம்மளால் ஓட்டு போட முடியாது நீங்களும் நானும் ஓட்டு போட முடியாது நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்துருப்போம்ல எம்எல்ஏ எம்பி இவங்கள் மூலமாக மறைமுக தேர்தல் இது பேர் மறைமுக தேர்தல் இந்த மறைமுக தேர்தல் மூலம் தான் தேர்தல் நடக்கும் ஸோ மறைமுக தேர்தல்னா இதை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் நடத்துது எப்படி நடத்துது ஒரு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு டேட் வச்சு இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து எம்எல்ஏ எம்பியும் கூப்பிட்டு ஓட்டு போட வச்சு எப்படி ஓட்டு போடுவாங்க மிஷின்லாம் கிடையாது அங்கே தபால் ஓட்டு தான் எப்படி தபால் ஓட்டு இருக்குன்னா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இப்போ ரஜினிகாந்த் வந்து குடியரசுத்தலைவர் எலெக்ஷன் நிற்கிறாருன்னா ரஜினி கமல் இருக்காருன்னா என் ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு ரஜினி கொடுப்பேன் அடுத்து கமலை கொடுப்பேன் அதே போல் அவங்கவுங்களுக்கும் ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல அதன் படியில் இருக்கிற எல்லா எம்எல்ஏ எம்பி ஓட்டு போட்டு யாருக்கு அதிகமான ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் தராங்களோ அவங்க தான் இந்தியாவோட ப்ரெசிடென்ட் சப்போஸ் இப்போ வந்து ரஜினி வந்து கம்மியாக இருக்கார் அடுத்து கமலை பார்ப்பாங்க ஓ கமலுக்கு தான் இப்போ அதிகமாக இருக்குன்னா அடுத்து அவர் தான் ப்ரெசிடெண்ட் ஆகிடுவார் ஏன்னா முன்னுரிமை யாருக்கோ அவங்க தான் ப்ரெசிடெண்ட் சரிங்களா இதுதான் அவரோட தேர்தல் முறை மறைமுக தேர்தல் தான் நேரடியாக போயிட்டு நம்மளாம் ஓட்டு போட்டு எப்போ நான் திரௌபதி முருமுக்கு ஓட்டு போட்டேன் அதாவது திரௌபதி முருமுக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டோன்னு சொல்லவே முடியாது ஆனால் நம்ம ஓட்டு போட்ட எம்எல்ஏ எம்பி அங்கே போய் ஓட்டு போடுவாங்க ஸோ இதுதான் தேர்தல் முறை அடுத்தது ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்த தேர்ந்தெடுக்கும் முறைன்னு ஒன்று இருக்கு தேர்தல் முறை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை அது ஒன்றுமே இல்லைங்க தேர்தல்னா அவரோட தேர்தல் என்ன மறைமுக தேர்தலா எப்படி எலெக்ஷன் கமிஷன் நடத்துதா இதில் யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிபேட் பண்ணுறா அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லோக்சபா மற்றும் ராஜ்யசபா எம்பிகள் எல்லாமே இருப்பாங்க 
அதே போல எம்எல்ஏக்களும் இருப்பாங்க ஆனால் பிரசிடண்ட்டை நியமிச்சிருப்பார் அதாவது ஒரு அதிகாரம் இருக்கு பிரசிடண்ட்டு ஒரு பன்னிரெண்டு பேரை ராஜ்யசபாவுக்கு இது நாமினேட் பண்ணலாம் இவர் எம்பியாக போடுங்கண்ணே எக்ஸாம்பிள் இப்போ இளையராஜா இருக்காருல அவரா நாமினேட்டட் எம்பி தான் ஸோ அவரையும் இந்த எலெக்ஷனாக பார்ட்டிபேட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுக்கிங்க அவரால் எலெக்ஷனாக பார்ட்டிபேட் பண்ண முடியாது மற்ற லோக்சபா ராஜ்யசபா எம்எல்ஏ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஓட்டு போடுவாங்க இப்போ தேர்ந்தெடுக்கும் வரை இவங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் என்ன சார் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்க முப்பத்தி ஒம்பது எம்பி இருக்காங்க அப்போ நம்ம யூபிலாம் பாருங்கள் எண்பது எம்பி எனக்கு தெரிஞ்சு அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ஏ வச்சு இருப்பாங்க இப்படி இருக்கவங்களுக்கு ஓட்டு எப்படி சமமாக இருக்குமான சமமாக கிடையாது தமிழ்நாடு எம்எல்ஏவுக்குன்னு ஒரு ஓட்டு விதி இருக்குது அதே போல் யூபி எம்எல்ஏக்குன்னு ஒரு ஓட்டு மார்க் இருக்குது அந்த மார்க்கை பொறுத்து அவங்களுக்கு என்ன சதவீதமும் உயரும் எப்படின்னா எப்படி சொல்ற பாருங்க இப்ப தமிழ்நாட்டு ஒரு எம்எல்ஏட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம ஸ்டேட்டோட மக்கள் தொகை டிவைட் பை மொத்த எம்எல்ஏ இன்ட்டு ஒன்னு பை ஆயிரம் இது இதை வந்து எல்லா மாநிலத்துக்கும் அப்ளிக்க எப்படி சொல்ல போனா இப்ப வந்து பாண்டிச்சேரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாண்டிச்சேரியில எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலு எம்எல்ஏவோ ஒரு இருபது எம்எல்ஏ இருக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவங்க ஓட்டும் தமிழ்நாடு ஓட்டும் சமமாக இருக்காது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா போடுவாங்க அங்கே எவ்வளோ ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷன் இருக்கு அதால் மொத்த எம்எல்ஏல வகுத்து அது கூட ஒன்று பை ஆயிரத்தில் பண்ணால் ஒரு நம்பர் வரும் அதுதான் தமிழ்நாட்டோட ஒரு ஒரு எம்எல்ஏக்கான ஓட்டு போகிறதுக்கான மார்க் ஸோ அவங்க எப்படி கணக்கு பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ பிரசன்ட் எலெக்ஷனுக்கு ஓகே நம்ம எம்எல்ஏ ஒருத்தர் ஓட்டு போகிறாருன்னா அதை கணக்கு வைப்பார் ஓகே இவரோட மார்க்கு பத்து நான் வந்து சும்மா சொல்றேங்க நீங்க இதுல ஃபார்முலா அப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் வரும் அதே போல ஒரு எம்பியோட வேல்யூ என்னன்னா தேர்ட்டி எம்எல்ஏ மொத்தமா எத்தனை எம்எல்ஏ இருக்காங்களோ அந்த எம்எல்ஏ எம்பி மொத்த எம்பியால வகுத்தனா ஒரு மார்க் வரும் ஒரு ஒரு வேல்யூ வரும் சாரி அந்த வேல்யூ தான் ஒரு எம்பியோட மதிப்பு இந்தியாவிலே யூபி இருக்காங்களே உத்தரப்பிரதேஷ் அங்க இருக்கிற எம்எல்ஏக்கும் எம்பிக்கு தான் ஓட்டோட பவர் அதிகமா இருக்கும் மார்க்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நூ நம்ம பத்துனா அவங்க மேபி ஒரு முப்பது கூட இருக்கலாம் நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் இது தான் அவங்களோட ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஆறு ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஆறு ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லுதுன்னா முதல்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன சொன்னதுன்னா இந்தியாவுக்கு தேவை யார் குடியரசுத் தலைவர் ஐம்பத்தி மூணு அவரோட நிர்வாக அதிகாரம் ஐம்பத்தி நாலு அவரோட தேர்தல் முறை ஐம்பத்தி அஞ்சு தேர்ந்தெடுக்கும் முறை ஐம்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லுதுன்னா அவருடைய பதவி காலம் ஒன்றுமே இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷம் தான் அவரோட பதவி காலம் அஞ்சு வருஷம் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் என்னோட பதவி காலம் அடுத்து ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு என்ன சொல்கிறதுன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அமெரிக்காவோட ப்ரெசிடென்ட் இப்போ இருக்காரில் ஜோ பைடன் அவர் எத்தனை முறை அமெரிக்காவோட ப்ரெசிடென்ட் எலெக்ஷனுக்கு நிற்க முடியும் அப்படி ஜெயிச்சாலும் எத்தனை டைம் நிற்க முடியும் அதுக்கு நான் சார் நானே சொல்லிடுறேன் அமெரிக்காவில் ஒரு ப்ரெசிடென்ட் ரெண்டு டைம் தான் ஜெயிக்க முடியும் மூணா டைம் எலெக்ஷன் நிற்க தகுதி கிடையாது எக்ஸாம்பிள் ஒபாமா தொடச்ச ரெண்டு முறை குடியரசுத் தலைவராக ஆனார் மூணா டைம் வர நிற்க முடியாது ஏன்னா அந்த சட்டம் அது தான் சொல்லுது ஆனால் இந்தியா அப்படி கிடையாது அதுக்கு லம்பத்தை என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் எலெக்ஷனில் போட்டி போடுறதுக்கு வரையறை கிடையாது நோ லிமிட் வரையறை கிடையாது என்ன சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஏழு அவர் எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது ஓகே உங்களுக்கு புரியுதா இவர் நம்ம இப்போ இருக்காங்க திருபதி முர்மு அம்மையார் இருக்காங்கள நம்மா இருக்காங்கள அவங்க அடுத்த டைம் நிற்கலாம் அடுத்த டைம் நிற்கலாம் ஏன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அவங்களே பிரசிடண்டாக கூட நிற்கலாம் அந்த அந்தஸ்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது ஆனால் அமெரிக்காவில் ரெண்டு டைம் தான் நம்ம ஸ்ரீலங்கா இருக்குது இல்லை பக்கத்து கண்ட்ரி அங்கே கூட குடியரசுத் தலைவர் ரெண்டு முறை தான் நிற்க முடியும் ஸோ ஒரு ஒரு கண்டிக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் நம்ம சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்க எத்தனை டைம் வேணால் நிற்கலாம் ஓகேங்களா 
ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி எட்டு ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி எட்டு ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி எட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்களுக்கு தகுதிகள் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் ஆகுறதுக்கான தகுதிகள் ஒருத்தவர் குடியரசுத் தலைவராக ஆகுன்னா அவருக்கு என்ன தகுதிகள் இருக்கு இப்போ எனக்கு வந்து வயசு இருபத்தி அஞ்சு ஆகுது இப்போ என்னால் ஆக முடியுன்னா ஆக முடியாது ஏன்னா அதுக்கு தான் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா முதல்ல ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கும் அதாவது இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் செகண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் ஆகும் தேர்டு இந்த பர்சன் லோக்சபா அந்த எலெக்ஷனில் பார்ட்டிபேஸ் பண்ணுற தகுதி இருக்கணும் லோக்சபா எலெக்ஷனில் பங்கு பெறுகிற தகுதி இருக்கணும் நாலாவது இந்த நபர் யார் சொல்கிற இந்த எலெக்ஷன் நிற்க போகிறவங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு உச்சபட்ச அதிகாரம் அவங்கக்கிட்ட போகும்போது அவங்க ஹிட்லரா முசோலினியா யாரை வேணால் போய் இது மாறலாம் அதனால் சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது கடன்காரராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க கடன்காரராக இருக்கக்கூடாது மூணாவது இவர் அரசு துறை அல்லது எம்பி எம்எல்ஏவாக இருக்கக்கூடாது எப்படி ஆனால் இவங்க இப்போ நான் ஒரு எம்எல்ஏ நான் வந்து இந்த எலெக்ஷனில் பங்கு பெறலாம் ஆனால் நான் குடியரசுத் தலைவராக அவருக்கு சைன் போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த எம்எல்ஏவோட தகுதியை இழக்கணும் அதுதான் இதை சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பது பேர் முன்மொழியணும் ஐம்பது பேர் பின்மொழியணும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஆர்பிஐயில் டெபாசிட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது எல்லாமே தகுதிகள் சொல்கிறாங்க அவரோட தகுதிகள் முதல்ல இது தான் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் லோக்சபாவில் நிற்கிற தகுதி இருக்கணும் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் இந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருக்கக்கூடாது கடன்காரனாக இருக்கக்கூடாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசு துறையில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கக்கூடாது அடுத்து எம்எல்ஏ எம்பியாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது இவங்க எலெக்ஷன் நிற்கும்போது ஒரு ஐம்பது பேர் இவங்களை வழி முடியணும் முன்மொழியணும்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆர்பிஐயில் பதினஞ்சு ரூபா பணம் டெபாசிட் பண்ணணும் சரி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சப்போஸ் இந்த எலெக்ஷனில் நான் நிற்கிறேன் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு எனக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் நான் ஓட்டு வாங்கி வாங்கிட்டேன்னா எனக்கு பணத்தை டெபாசிட் திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அதாவது டெபாசிட்டு வாங்கிட்டனா திருப்பி கொடுத்துருவாங்க டெபாசிட் வாங்கினா பணம் அவங்களுக்கே போடுங்க எந்த பணம்னா இந்த பதினஞ்சாயிரத்தை தான் குறிக்கிறாங்க உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந் நான் அவங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த சப்ஜெக்டில் சில டவுட் இருந்தால் எனக்கு கொஷினாக கமெண்டில் கேளுங்க அதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸாக உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு மூணு கேள்வி கேட்க போகிறேன் இந்தியாவின் சுயேட்சியாக நின்று குடியரசுத் தலைவராக வெற்றி பெற்றவர் யார் சுயேட்சி எந்த கட்சியிலுமே சேராமல் சுயேட்சியாக நின்று குடியரசுத் தலைவரை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர் யார் ரெண்டாவது கேள்வி ஆப்போசிட்டுக்கு போட்டியே இல்லாமல் வெற்றி பெற்றவர் யார் அவர் எலெக்ஷனில் நிற்கும் போது ஆப்போசிட்டாக போட்டி போகிறதுக்கு யாருமே இல்லையா அப்படி வெற்றி பெற்றவர் யார் மூன்றாவது கேள்வி தமிழகத்தை சேர்ந்த எத்தனை பேர் குடியரசுத் தலைவராக வென்றுள்ளனர் இந்த மூணு கேள்விக்கு கமான்ஸில் கண்டிப்பாக பதில் சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி எட்டு முடிச்சாச்சு ஐம்பத்தி ஒன்பது அடுத்தது ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒன்பது என்ன சொல்லுதுன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கான சிறப்பு சலுகைகள் குடியரசுத் தலைவருக்கான சிறப்பு சலுகைகள் என்னங்க ஒரு இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் பவரில் இருக்கார் அவருக்கு என்னென்ன சலுகை இருக்கும்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் ரூம் ஃப்ரீ சாப்பாடு வாகனம் போக்குவரத்து இந்தியாவே அவர்கிட்ட தாங்க இருக்கு அவருக்கு என்னங்க சலுகை தேவை அவர் தான் இந்தியா இந்த ஒட்டுமொத்த இந்தியான்றது பிரசிடண்ட்டு தான் அவர் தான் இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் சொல்கிறாங்க அப்போனா அவரோட சலுகையை நினச்சி பார்த்துங்க மொத்த பாரத நாடுமே அவர் சொல்கிறது தான் அவர் தான் அதான் அவரோட சலுகை அவருக்கு என்ன வேணால் பண்ணலாம் இந்தியாவை அதான் அவரோட சலுகை நெக்ஸ்ட்டு அறுபது பதவி பிரமாணம் பதவி பிரமாணம் சரிங்க பிரசிடண்ட்டு ஆகிட்டாரு 
இவருக்கு பதவி பிரபலம் இவர் தான் எல்லாத்தையுமே பதவி கொடுப்பார் எப்படி கவர்னரை இவர் தான் அப்பாயின் பண்ணுறாரு எல்லாத்தையுமே இவர் தான் பண்ணுறாரு ஆனால் இவருக்கு இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அவர் தான் இவங்களுக்கு பதவி புரணம் செய்வார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தான் யாருக்கு பிரசிடண்ட்டுக்கு பதவி புரணம் செஞ்சு வைப்பார் ஓகேங்களா பதவி பிரமாணம் யார் செஞ்சு வைப்பானா சீஃப் ஜஸ்டிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் தான் பதவி புரணம் செஞ்சு வைப்பார் ஆர்டிகல் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று பதவி நீக்கம் பதவி நீக்கம் ஒன்றுமே இல்லைங்க கவர்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் மாறிடும் எப்படின்னா மேபி இப்போ வர்ற எலெக்ஷனில் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிதுன்னா இப்போ இருக்க துருபதி முரும்பு தான் பிரசிடண்டாக இருப்பாங்க ஆனால் அடுத்து வர்றதுல ராகுல் காந்தி யாரோ ஒருத்தவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாங்க அப்போ காங்கிரஸுக்கும் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு செட் ஆகாதப்போ சப்போஸ் ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க காங்கிரஸ் போடுற எல்லா பில்லையுமே திருபதி முருவம் வந்து அசர்ட் பண்ணலனா அசர்ட் பண்ணலனா காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு முடிவு எடுக்குது இவங்கள பதவி நீக்கம் செய்யணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க லோக்சபா ராஜ்யசபா அட் த ப்ரெசன்ட் டைம் ஒன் பை ஃபோர் மெஜாரிட்டியோட பில் பாஸ் பண்ணலாம் பதவி நீக்கத்துக்கான பில்லை பாஸ் பண்ணலாம் பாஸ் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பதவி நீக்கம் செஞ்சிடலாம் ஆனால் இந்திய வரலாற்றில் அப்படி இது வரைக்கும் எதுவும் நடந்ததே கிடையாது அவங்கள பதவி நீக்கம் செஞ்சது இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனால் நிறைய முரண்பாடுகள் வந்திருக்கலாம் பிரதமருக்கும் குடிசெலுக்கும் முரண்பாடுகள் வந்திருக்கலாம் அது காலப்போக்கில் அவங்களுக்குள்ள அச்சீவ்மெண்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இதுதான் பதவி நீக்கம் அடுத்த அறுபத்தி ரெண்டு ஒரு பிரசிடண்ட் தான் இருக்கு அதாவது அவங்க பீரியட் இருக்கும் போதே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி அவங்க முடிய போகிறதுக்குள்ள அவர் எலெக்ஷன் வச்சிடணும் எலெக்ஷன் வச்சு அவரோட சீட்டில் இன்னொருத்தர் உட்கார வச்சுட்டு தான் அவர் போகணும் உங்களுக்கு சொல்கிறது புரியுதுங்களா அறுபத்தி ரெண்டு என்ன சொல்கிறதுன்னா தேர்தல் தேர்தல் மீன்ஸ் அவர் போகிறதுக்குள்ள அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா நான் இருக்கார் சீக்கிரமாக எத்தனை பீரியடுக்குள்ள ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எலெக்ஷன் நடக்கும் இதுதான் இந்த கோட் பண்ணுறது அதுக்கு அறுபத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு பிரசிடண்ட் இருக்காருங்க அவர் சப்போஸ் இறந்துட்டார்னா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எலெக்ஷன் வைக்கணும் அவர் பதவி விட்டு போகிறதுக்குள்ளே எலெக்ஷன் வச்சு அந்த தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த தேர்ந்தெடுக்க தான் சொல்கிறாங்க அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ இது வந்து அந்த யூனியனுக்குள்ள இருக்கிற ஆர்டிக்கல் இன்னும் எஸ்ட்டாக ஒரு நிறைய ஆர்டிக்கல் இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் நான் உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி கேட்டிருப்பேன் அந்த நாலஞ்சு கேள்விக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பதில் சொல்லுங்கள் அது சொன்னால் தான் அடுத்து நான் மேற்கண்டு என்னென்ன பண்ண முடியும் நான் யோசிக்க முடியும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கிளாஸ் பர்டிகுலராக பாலிட்டியில் ஒரு சந்தேகம் இல்லை பாலிட்டியில் சார் எனக்கு ஹிஸ்டரியில் சந்தேகம் எது வந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க அதை நான் உங்களுக்காக நான் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணால் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி ஆ அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி ஏழு என்ன சொல்லுதுன்னா இவர் ஒரு நான் சொன்னேன்ல பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு பிரசிடண்ட்டு தான் அவரும் ஒரு அதில் ஒரு ஆளுன்னு சொல்கிறது அதாவது இருபத்தி ஏழு ஹீ இஸ் த ஒன் ஆஃப் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிகல் இருபத்தி ரெண்டு நான் வந்து சொல்கிறத நீங்கள் எழுதிக்கிங்க எனக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளியராக என்னால் எழுத முடியாது நான் சொல்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆர்டிகல் எழுபத்தி ரெண்டு மன்னிப்பு அதிகாரம் மன்னிப்பு அதிகாரம் மன்னிப்பு அதிகாரம் மீன்ஸ் இந்தியாவில் எந்த கோட்டில் யாருக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் பிரசிடண்ட் நினைச்சா ஆர்டிகல் எழுபத்தி ரெண்டின்படி தூக்கு தண்டனையை ஒரு ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றலாம் ஆயுள் தண்டனையை விடுதலை பண்ணலாம் தண்டனையை குறைக்கலாம் என்ன வேணால் மாற்றலாம் அந்த அதிகாரம் தான் ஆர்டிகல் எழுபத்தி ரெண்டு சரி ஓகேங்களா நான் இன்னும் நிறைய ஆர்டிகல் இருக்குது பிரசிடண்ட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கே ஏகப்பட்ட ஆர்டிகல் இருக்குது ஆர்டிகல் நூற்றி பதினொன்று ஒன்றுமே இல்லைங்க அவரோட வீட்டோ பவர் வீட்டோ பவர்னா பார்லிமெண்ட் பில்லை பாஸ் பண்ணது அவருக்கு பிடிச்சா அந்த பில்லுக்கு சைனை போடலாம் இல்லைன்னா ச பேப்பரை தூக்கி கட்டாசலாம் இல்லை அந்த பில்லை ஹோல்டு பண்ணி வைக்கலாம் இதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க அப்சலிட் பவர் சஸ்பென்சிவ் பவர் பாக்கெட் பவர் இது வந்து பிரசிடண்ட்டுக்கான வீட்டோ பவர் ஓகேங்களா வீட்டோ பவர்னால் எனக்கு பிடிச்சா அந்த பில்லை நான் சைன் போடுவேன் அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் நீ போடாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கு சட்டத்தில் இடம் தராங்க நீங்கள் போடாமலும் இருக்கலாம் பிரசிடண்ட் அதுக்கு நாங்கள் ஒரு இடம் தரோம் அப்சலிட் வீட்டோ சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ பாக்கெட் வீட்டோ அப்படின்னு ஒரு வீட்டை போகிற மூலமாக அவர் சில பில்லை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கலாம் பாக்கெட்டில் வைக்கலாம் இல்லை வேணான்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கலாம் அதை யாரும் கேள்வி கேட்கவும் முடியாது பார்லிமெண்ட் சரிங்களா
நீங்க நம்ம பாகிஸ்தானுக்கு சண்டை வந்தாங்கன்னா உடனே பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார் எமர்ஜென்சி போட்டு விட்டுவார் எமர்ஜென்சி போட்டா ஒட்டு மொத்த நாடுமே பாதுகாப்பா ஆர்மி கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் சரி அடிப்படை உரிமைகள் ரத்து செய்யப்படும் நான் எமர்ஜென்சியை பற்றி உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா அடுத்தது எமர்ஜென்சி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இங்கிலாந்து மன்னர் வந்து வராரு திடீர்னு இங்கிலாந்து மன்னர் வராரு அவருக்கு எதுவும் தப்பி தோறி அது நடக்குதுன்னா இந்திய அரசாங்கம் அப்போ தமிழ்நாட்டோட காவல்துறை சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு உடனே எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி போடுவாங்க எப்படி போடுவாங்க இங்கே இருக்கிற ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இருக்கார்ல அவர் பிரசன்ட் கிட்ட சொல்லுவாங்க மேடம் இதை போல் தமிழ்நாட்டில் அசம்பாவம் நடந்துருச்சு ஸோ லான்ற ஆறு சரியில்லைன்னு சொன்னால் பிரசிடெண்ட் அனுமதி கொடுத்துருவார் ஓகே அதுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாயிரம் படி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்தது முந்நூற்றி அறுபது இப்போ நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஒன்றுமே இல்லைங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அதாவது கவர்மெண்ட்டோட கஜானா ஃபுல்லாக காலியாச்சு கவர்மெண்ட் ஷாப்புக்கு சம்பளம் போட காசு இல்லை முதியோர்களுக்கு பென்ஷன் தர காசு இல்லை பஸ்ஸுக்கு கா தர காசு இல்லை எந்த ஒரு நலத்திட்டங்களும் செய்ய காசு இல்லை கவர்மெண்ட்டு கிட்ட ஒரு ரூபா இல்லைன்னா அதுக்கு முந்நூற்றி அறுபதின் படி போட்டு பிரசன்ட்டு தான் போடுவார் ஸ்டேட் நேஷனல் எமர்ஜென்சி போட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசு புள்ள தான் பார்த்துக்கும் அவங்க பட்ஜெட் கொடுப்பாங்க பணம் கொடுப்பாங்க நிறைய சம்பளத்தை குறைக்கலாம் இது முந்நூற்றி அறுபது நான் உங்களை எமர்ஜென்சியை பற்றி கிளியராக நடத்திடுறேன் அடுத்த கிளாஸில் ஸோ எனக்கு ஒன்று தேவை நான் உங்களை கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் அது எவ்வாறு நடத்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியணும் அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிறத பொறுத்து தான் நான் அடுத்தடுத்த கிளாஸை என்னால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இம்ப்ரூவும் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு பர்சனலாகவோ ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்தோம்னா நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க எனக்கு இந்த கிளாஸ் நடத்துங்க சார்னா நாங்கள் ரெட் நடத்த ரெடியாக இருக்கும் ஸோ பர்சன்ட்டை பற்றி நான் ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் முடிச்சுட்டேன் இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் ஒரு ஓவர் வைஸ் பார்த்துருவோம் என்னென்ன ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்த்துருவோம் பாருங்கள் நான் சொன்னேன் நடுவண் அரசுன்னு இவ்வளோ இருக்குது இதில் நிர்வாகம் சட்டமன்றம் நீதித்துறை இதில் நிர்வாகம்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சர் இதெல்லாம் ஒரு மெம்பர்ஸ் இந்த இவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடுவண் அரசோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அதில் மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் பவர் யார்ட்ட இருக்குது பிரசிடென்ட் கிட்ட இருக்குது அதனால தான் நான் முதல்ல இதை எடுத்தேன் அடுத்த கிளாஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் அடுத்த கிளாஸ் பிரதமர் இதை பற்றி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக போவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேங்க இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னு சொன்னேன் இவர் தான் ராஜேந்திர பிரசாத் இவர் தான் இருந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாலே டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஆர் எனி சிவில் சர்வன்ஸ் யாராக இருந்தாலும் இதை போல் பாக்ஸ் கொஸ்டின் வந்தால் கம்பல்சரி படிச்சுருங்க ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு அவருடைய இல்லம் புதுதில்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவன் அங்கே தான் அவருடைய இல்லம் இருக்கலாம் அடுத்தது அவரோட ஆ ஆஃபீஸும் அது தான் அவரோட வீடும் அது தான் ரெண்டுமே அங்கேயே தான் இருக்கும் அவர் டெல்லியில் மட்டும் அவரோட ஆஃபீஸ் கிடையாது ஏன்னா அடுத்தது எங்கே சொல்கிறாங்க அவரோட ஆஃபீஸு இரண்டு இடங்களில் உள்ளனா ஏன்னா அந்த இடம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்லாவில் இருக்கிற ரீடி காட் அங்கே ஒரு வீடு இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற ராஷ்டிரபதி நிலையம் ஏங்க டெல்லியில் மட்டும் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை எதுக்கு அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று தராங்கன்னா நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் டெல்லி சென்ட்ரலில் இருக்கும் ஹைதராபாத் கீழே இருக்கும் சிம்லா மேலே இருக்கும் இது ஒட்டு மொத்த இந்தியாவையும் இணைக்கிற ஒரு இணைப்பு தான் பிரசிடென்ட் ஏன்னா இந்தியா ஃபுல்லுமே யார் சொன்னேன் அவர் தான் பவர்னு சொல்கிறேங்க அதே போல் தான் அவரோட வீடு இருக்குது அவர் அங்கே இருக்காருனா இந்த இந்தியா ஃபுல்லுக்குமே நான் தான் பிரசிடென்ட்டு என்னோடய பவர் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கான அடையாளம் தான் அவரோட இருப்பிடங்கள் பாருங்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டேன் இதெல்லாம் அவங்க கரெக்ட் தகுதிகள் நடத்தினது தான் அவரோட தேர்தல் சொன்னது தான் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட்ஸ் நான் நடத்தி முடித்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த புக்கை ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரசிடென்ட்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக மறக்காது மைண்டில் நல்லா உட்காந்துக்கும் சரிங்களா இதை போல் பாயிண்ட்ஸ் இராணுவ அதிகாரங்கள் எல்லாத்தையுமே உங்களை நடத்திட்டேன் ஒரு டைம் ரிவைஸ் போட்டு பண்ணிடுங்க ஸோ நான் நடத்தது உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ் மூலமாக தெரிவிங்க அண்ட் தென் பாய் பாய் நன்றி வணக்கம்